கோபம் எங்கேருந்து வரல இங்கே கல்லீரலில் தான் வருது சினம்ங்கிறது கல்லீரலில் தான் வருது அப்போ அதை அதிகமாக நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அது எதை ஸ்பாயில் பண்ணிடும் கல்லீரலை தூக்கி போட்டுரும் கல்லீரல ஆக சினா அடுத்தவங்களுக்கு கேடு விளைவிக்குதோ இல்லையோ நமக்கு அதுதான் வந்து நிலத்தை அறைந்தான் கை போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு அது அப்புறம் கனமேயும் காத்தல் அறிது பெரியோர்களுக்கு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையும் சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க சினம் வரும் ஒருத்தங்க தப்பாக செய்கிறப்ப ஆனால் அதை அவங்க பிடிச்சி வச்சுக்க மாட்டாங்க டக்குன்னு விட்டுருவாங்க ஆக அந்த சினங்கிறது வந்து கல்லீரலில் வந்து அடங்குது இது எதுக்காக அந்த இடத்துல சினம் வந்து போய் சேருதுன்னா ஏதாவது ஒரு பாதுகாப்புக்கு செய்யணும்னா செய்யணும் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல அவ்வளோ எனர்ஜி வந்து உருவாகுது நம்ம ஒன்றுமே இல்லாமல் பிள்ளைங்க வேலையும் வீட்டில் உள்ளவங்க வேலையை நம்ம காட்டிக்கிட்டுருந்தோம்னா அப்புறம் முரண்பாடு தான் வளரும் அதனால் அந்த உணர்வுக்கு காரணம் என்னான்னு கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து நம்ம வந்து அடக்கணும் ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே அந்த மாதிரி இது வரக்கூடாது வந்தால் காரணம் அறிஞ்சிருக்கும் இல்லை ஒன்றுமே சரியாகனா ஒதுங்கிருங்க அவ்வளோதான் ஆக சினம்ங்கிறது இங்கே வருது வெறும் கத்துறதில்ல டே ஏண்டே எல்லா தொட்டதுக்கும் தோ கோவம் வரும் கோவம் வரும் முதலாளியும் கோவப்படுவான் ஏன்னா அவன் சும்மாவே இருக்கான் கல்லீரல் எக்ஸஸு தொழிலாளி கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி கிழச்சி எங்கெங்கேயோ போய் இது பண்ணுவான் அந்த முதலாளி சொல்கிறது கோபமாக இருக்கும் அங்கே கற்ற மாட்டான் வீட்டில் வந்து கற்றுவான் ஆக நம்ம கத்துறது என்ன செய்கிறோம் இவங்களுடைய குணாதிசயம்னு நினைக்கிறான் தப்பு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இயங்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை ஓவர் ரெஸ்ட்டில் இயங்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் அந்த கத்துறாங்க ஆக மனமும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு உடம்பும் சம சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் ஒரு குணாதிசய வடிவமாக நமக்கு தெரியுது அவ்வளோதான் ஒன்று கத்துதல் இப்போ ரெண்டாவது இங்கே வந்துட்டீங்க ரெண்டாவது பொறுத்தளவுக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்க சிரிக்கிறாங்க இந்த ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேலே கோயில் கோயிலாக ஏறி இறங்கிட்டு என் பையன் யூஎஸ்ஏல இருக்கான் ரெண்டு ஒன்றுங்கள்லாம் கட்டி கொடுத்துட்டேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இதயம் வீக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தொட்டதுக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அறிகுறி இப்போ இவ்வளோ ஏன் இந்த இது சொல்கிறோம்னா பேசிக்கில் இவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ஒருத்தர் இனிப்பையே வேணும்னு சொன்னாலும் வேணான்னு சொன்னாலும் மண்ணீரல் கொள்ளாரு அதே போல் அவங்களுடைய குணாதிசயத்தில் அதிகமாக சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க சாதாரணமாக சிரிக்க அதிகமாக சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இதயத்தில் ஏதோ கோளாறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிம்டம்ஸு இது எப்படி பார்க்குறதுன்னு இந்த அட்டவணை முடிஞ்சோன்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுப்போம் அடுத்தது மண்ணை பொறுத்தளவுக்கு பாடுதல் இப்போ என் பேருந்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்கள் வசனம் ஒரு ஊகிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா காதில் எப்போவுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதே போல் சில பேர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கவே பார்த்துக்கலாம் ரெண்டுத்துலேயும் காதில் வச்சு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்கள அறியாமலேயே இதை செஞ்சால் தான் நம்ம சாப்பிட்டது சரிக்கும் செரிமானத்துக்கு உதவுது இல்லை ஆக பாட்டு கேட்குறதும் செரிமானம் பாட்டை வாய்விட்டு பாடுறதும் செரிமானம் பாடுதல் ஆக கத்துதல் சிரித்தல் பாடுதல் அடுத்த நுரையீரல்காரங்களுக்கு அழுக சில பேர் திடீர்னு சிரிப்பாங்க திடீர்னு அழுவாங்க என்ன கோளாறு சிரிக்கிறதுனால இதயத்துலேயும் கோளாறு இருக்கு அழுவுறதுனால நுரையீரலையும் கோளாறு இருக்கு ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி அடையாளம் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லுது ஆக சிம்டம்ஸ் பார்க்கறதுக்கு இந்த குணாதிசயத்தை வச்சுருக்கோம் ஒருத்தர் தசையே நவுத்த முடியலன்னா எங்கே கோளாறு தசையில் வழி இருக்குன்னு சொன்னால் எங்கே கோளாறு மண்ணீர் அதே போல் தசைனார் அல்லது நரம்பில் கோளாறுனா எங்கே கோளாறு கல்லீரல் கோளாறு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாங்க நரம்புக்கு நரம்பு மாத்திரையெல்லாம் தேடிட்டு போகணும் தேவை அவங்களுக்கு கல்லீரல் கோளாறு அது சரிப்பட்டாங்க நரம்பு மாத்திரை நிப்பாட்டிக்கலாம் ஆக அந்த ஒரு கோணம் அடுத்தது முணக்குதல் நல்லா ஒருத்தன் புல்லில் மாற்றி நான் சுற்றி ஐஸு அட்டா செய்வோம் ம் ம் இந்த நோயாளியும் அந்த ரொம்ப புல்லில் வந்து முணக்குவாங்க அந்த முணக்கிறது வந்து கிட்னி சிறுநீரகம் வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அது எப்படியாவது அதை சரி பண்ணிடணும்னு பார்க்குது அது ஆக அதனுடைய அட அது இயங்குறதுனுடைய அடையாளத்தான் ம் 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 அது சொல்கிறது அதில் நுணுக்கங்கள் நிறையா இருக்குது இந்த இம்மு சொல்கிறது இல்லை அதை நம்ம போக வேணாம் இம்முன்னு உச்சரித்தாலே அவங்க வந்து மண்பூதத்தையும் இயக்குறாங்க ஏன் ஏன்னா அந்த இடம் இம்முங்கிறது வந்து அந்த மூலாதார சக்கரத்துக்கும் ஒன்று அந்த ஓமில் வர்றதில்ல அதே நேரத்தில் அந்த இம்மு அப்படிங்கிறது வந்து சிறுநீரகத்துக்கும் சேர்ந்தது இப்போ அடுத்தாப்பில் இந்த இடத்துக்கு வர்றோம் பெருமை மகிழ்ச்சி அதாவது அந்த ஒரு பெருமை அந்த ஈகோ இது வந்து ஈகோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா சின்ன வர இடத்த ஈகோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பெருமை அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும் ஒரு ராஜா அப்படின்னா அவன் அரண்மனை பார்த்தோடனே அதுலேயே ஒரு பெருமை இருப்பான் ஒரு படையை பார்த்தோன்னே நமக்கு இவ்வளோ படம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருமை இருப்போ
அதனால தான் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி வர்றப்ப நமக்கு வந்து ஒரு எச்சரிக்கை வேணும்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளூர் சொல்கிறாரு ஏன்னா அதை நம்ம அப்போ தான் நம்ம அதை வந்து தாண்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அது அதிகமாக இருக்கக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது மண்ணை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன சொன்னோம் கவலை சிந்தனை அதாவது ஒரு வருத்தமாக நினைக்கிறவங்களுக்கு நெகட்டிவ் கவலை வந்து அங்கே தான் போய் உட்காருது சாப்பாடு இறக்காது ஒரு ஞானியோ அல்லது நல்ல பல விஷயங்களை சிந்தனை பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் எங்கே தான் போய் நிற்கிது அந்த இடத்துல தான் போய் நிற்கிது ஒரு பெரிய வரைபடத்தை இத்தனை நாளுக்குள்ளார ஒரு கட்டிட வரைபட தயாரித்தனம்னா அவருடைய சிந்தனை பூரா இங்கே தான் நிற்கும் சாப்பாடை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார் அதே நைட்லேயும் உட்காந்து சிந்தனை பண்ணுவார் எல்லா நேரத்துலேயும் உட்காந்து சிந்தனை பண்ணுறப்போ மண் அஃபெக்ட் ஆகிடும் இங்கேருந்து இந்த மனத்துலேருந்து என்ன ஆகும் அந்த உதவி அங்கே வராது சாப்பிட்ற நேரத்தில் அவர் போனார்னா என்ன ஆகும் சக்கரைன்ட்டு வாங்க உங்களுக்கு இன்சுலின் சரியாக சுரக்கலை அவர் சிந்தனையினால் வந்தது ஒருத்தங்க வீட்டில் இறந்துட்டாங்க அவங்க போகிறப்பையும் இது வந்து என்ன ஆகும் மனம் மேலே போயிடுறதுனால இந்த இங்கே துண்டிக்கப்படுறப்ப அவரையும் சக்கரைன்னு சொல்லிட்டு முத்திரை குத்திடுவாங்க இன்சுலின் பத்தா குறைன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆக கவலையும் சிந்தனையும் மண்ணீரலை பாதிக்கும் ஒருத்தங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த மண்ணீரல்ங்கிற நுண்பணம் கெட்டு போய் சாப்பிட்ற லெவலுக்கு கூட போயிடுவாங்க சாப்பாடே செல்ல மாட்டாங்குது வயிறு கோளாருன்னு சொல்லணும் இந்த இதில் வயிற்று வழியில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிட்டுனா பேப்பரில் வர வயிற்று வழியார் இவ்வளோ தற்கொலை செய்து கொண்டார் அப்போ வயிற்றுல கோளாறு கிடையாது எங்கே கோளாறு மனசில் கோளாறு ஏன்னா கவலை சித்தனை அந்த இடத்த பாதிக்குது அடுத்தது இந்த கவலை தான் அல்லது சிந்தித்தது இன்னும் முடிவுக்கு வரலையே அப்படிங்கிறப்பையும் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒருங்கிணைச்சு துக்கமாக போய் எங்கே சேர்ந்துடும் நுரையீரலில் சேர்ந்துடும் அந்த துக்கம் அதிகமாகிறப்ப என்ன ஆகும்னு சொன்னோம்னா அந்த உறவினர்களும் ரொம்ப நெருக்கமானவங்கள இழந்தவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னோம்னா இவ்வளோ இது அது எதுக்குன்னா அந்த இதயத்தை தூண்டிக்காது இப்படி இருந்த கனப்பாடியாக இருந்தவங்க அப்படியே ஒல்லியே போடுவாங்க ஏன்னா துக்கம் வந்து நெஞ்சை வந்து அரிசிரிச்சிம்பாங்க அந்த இது இயங்கு அந்த அளவு துக்கம் இருக்கும் அப்போ அந்த துக்கம் இருக்கிறப்ப இந்த யோகாசனம் மற்றது செஞ்சு உயிர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நுரையீரலை கொஞ்சம் நிமித்திட்டாங்கன்னா துக்கம் வந்து படிப்படியாக சரியாயிடும் சில பேர் தேரவே மாட்டாங்க பட் இன்னும் தேரத்துக்குரிய ஒரே வழி யோகாசனம் தான் அது கொஞ்சம் படித்தவங்க வந்து தேறி வந்துடுவாங்க படிக்காத ஆள்லாம் வந்து அதை அப்படியே பிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அது துக்கம் அடுத்தது சிறுநீரகம் அச்சம் சிறுநீரகம் அச்ச அச்சம்னா நான் பயம் ஒரு ஆங்கில படத்தில் வந்து தந்தை வந்து மகனு சொல்லுவார் ஏய் எனக்கு சில சில சத்தம் பயப்படாத பயந்தினா உன் உடம்புல உள்ள சிறப்பு நீர் வந்து உனக்கு ஒத்துழைக்காது துணிச்சலோடு இரு அப்போ தான் எதையும் நீ வந்து சந்திக்க முடியும் அப்படின்னு பாரு ஆக பயங்கிறது நம்ம சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாம் திட்டினா ஒன்றுக்கே இருந்துடுறாங்கல்ல அதெல்லாம் சின்ன இடத்த வேகம் அடிச்சுக்கிறது தான் இந்த பயங்கிறது எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னோம்னா இப்போ இங்கே போகிறோம்னு வச்சுங்களேன் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது புற்றுநோய் கட்டியாக மாறிவிடும் இது இந்த லெவலுக்கு போயிடும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இது வந்துடக்கூடாது அது வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி திருப்பி அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆக உங்களை பயமுறுத்துபவர் அல்லது அச்சம் கொடுப்பவர் உங்களை நோயாளி ஆக்குகிறார் இது சமுதாய ரீதியாக இருந்தாலும் சரி அரச ரீதியாக இருந்தாலும் சரி இவங்களுக்கு மேலே உள்ள ரீதியாக இருந்தாலும் சரி பயமூர்த்தி தான் இதான் கெடு இதுக்கு பிறகு உனக்கு அப்புறம் இதான் கெடு இதுக்குள்ளே இப்படி முடியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்துட்டுருது ஏன்னா அது வந்து அது ஒரு வகை ஆட்சி முறையில் ஒரு வகைன்னு சாணக்கியம் எழுதி வச்சுருக்கான் அந்த பயமூர்த்தி தான் ஜனங்களை வந்து வேலை வாங்க முடியும்னு இருக்கான் ஆக ஒருத்தர் உங்களை வந்து அச்சப்படுத்தினால் உங்களை இந்த அஞ்சு பூத்தில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறார் உங்களுக்கு ஒரு நோயாளி ஆக்குறாரு இதே போல் உங்களுக்கு வந்து கவலையை கொடுக்குறான்னு வச்சுங்க மண் ரீதியாக நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு இருபத்தையாயிரம் கட்டிட்டிங்கன்னா நான் ஒரு பத்து லட்சம் லோன் க கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னோட நீங்கள் பத்து லட்சம் ஆசையில் இருபத்தஞ்சாயிரத்தை கட்டிடுறீங்க இல்லை உங்களை கப்பலை ஏற்றி விட்டுறேன் இவ்வளோ இது கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணத்தை வாங்கிடுவார் அப்புறம் திருப்பி போட்டால் அவர் மிரட்ட ஆரம்பிச்சிடுவார் முதல்ல கவலையினால் நம்மளை நோயாளி ஆக்குனார் அதுக்கு பிறகு அச்சத்தினால் நம்மளை நோயாளி ஆக்குனார் அதனால் இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் உணர்ச்சிகள் இது நம்ம பூதத்தை பாதிச்சிருது பூதத்தை பாதித்தோன்னா அது உடம்பில் தெரியுது நம்ம உடம்புக்கு வைத்தியம் போய் காட்டி நிற்கிறோம் அதுதான் நோய்க்கும் பார் பேய்க்கும் பார்னு சொன்னாங்க அதாவது நோயை முன்னாடி சரி பண்ணிக்க உடலில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பேய்ங்கிறது உன் மனசு அதில் அது அப்படியே ஒரு ஆட்டம் ஆடிக்கிட்டு நிற்கிது அதையும் கவனிச்சுக்க கவனித்தா தான் நீ முழுசாக தேரல
உடம்புங்கிறது தானியங்கி முகுளம் சிறுமுளையனால் கோமாவுக்கே போனாலும் அது இயங்கும் அந்த முகுளங்கிற அமைப்பின் மூலம் தானே இயங்கக்கூடிய சக்தி உடையது இப்போ மிருகங்கள்லாம் எ எந்தவித மனபாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறது அதனுடைய மனசை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து மனசில் இயற்கையாக தோன்றதோட நீங்கள் வந்து மனுஷன் கற்பித்தது சமூகம் கற்பித்தது எல்லாவற்றையும் இணைச்சிக்கிறீங்க இணைச்சிக்கிட்ட உடனே அது பொங்குமா கடல் மாதிரி திடீர்னு மேலே போகுது அறிவில் திடீர்னு உணர்வில் கீழே போகுது இப்படி இப்படி அழைச்சிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதோடு உங்களை ஐக்கியப்படுத்துகிறீங்க அது இது என்னுடைய சிந்தனை எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீ ஐக்கியப்படுத்திடுறப்ப அந்த மனசோடு நீங்கள் சேர்ந்து போகிறப்ப உடம்பில் நோய் வருது மனசை விட்டு வெளியில் வந்துடுறீங்க மனசை விட்டு வெளியில் வந்துடுறீங்க அறிவு சிந்தனையோ உணர்வு சிந்தனையோ கவனிக்கிறீங்க ரெண்டையும் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கிறீங்க இது அதிக செலவாகுது இவன் முன்னாடி அட்வான்ஸ் கேட்குறான் நாளைக்கு கொடுக்குற வருமானத்துக்கு இவன் இன்னைக்கு நம்மள்கிட்ட கேட்குறான் அப்படின்னு அதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ம இந்த இதை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இருக்கிற இடம் அறிவு திருக்கோயில் வேதாத்திரி மகரிஷன் இடம் அதே போல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உணர்வுகளை வந்து இயற்கையாகவும் வருது சூழ்நிலையிலாலும் வருது சில பேர் தூண்டுறாங்க கோப உணர்ச்சி பலவித உணர்ச்சியும் தூண்டுறாங்க அப்படின்னு அந்த உணர்ச்சியை நீங்கள் கட்டுப்படுத்திட்டு இறைவனுடைய நல்ல உணர்ச்சிக்கு மட்டுமே அனுமதி அப்படின்னு மனசுக்கு வெளியில் இருந்து ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கட்டுப்படுத்துனீங்கன்னா மனம் உங்களின் வேலைக்கு காரண் எப்போ தேவையோ ஒரு திட்டம் போகிறதுக்கு உள்ளே வந்து திட்டம் போடுங்க அல்லது இது ஒரு நல்ல உணர்ச்சியை நம்ம வந்து எடுக்கலாம் பாராட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னால் டக்குன்னு உள்ளே வரணும் இப்படி நீங்கள் வெளியில் வந்துட்டீங்கனாலே இறைவனே உங்கள் உடலை பார்த்து கொள்வார் முடிஞ்ச உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா மனசால் நம்ம பூந்து கோளாறு பண்ணாமல் மனசை கட்டுறது வெளியில் வந்துடணும் வெளில வந்துட்டிங்கன்னா இறை சக்தி நேராக வந்து இந்த இடத்துல இறங்கி இந்த இடத்துல ஈகோ இல்லாமல் இருக்கணும் எங்கள் கல்லீரலில் ஈகோ என்னுடைய உடம்பைன்னு ரொம்ப பற்றும் வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இது உணர்வு திருக்கோயில் இறைவன் இங்கே ஆட்சி நடக்குது இது உடலை கவனிக்குது எப்படி சிங்கமும் மற்ற மற்ற மிருகங்களும் எப்படி அப்படியே முழு பொழிவோடு இருக்கோ அதே போல் உங்கள் உடம்பில் வந்து முழு பொழிவோடு இருக்கும் கல்லீரலை பொறுத்த அளவுக்கு கல்லீரலை காப்பாற்றணும்னா ஒரே வழி உணர்வு ரீதியாக இறக்க மனசோடையும் அருள் மனசோடையும் நடத்துணும் இந்த தன்மையை வந்து ஒரு கணவரை இறந்தப்போ ஒரு மனைவி சொல்லியிருக்காங்க கணவரை குத்தி கொண்டவன் ஏதோ ஒரு பழிக்காக குத்தி கொண்டவன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க நான் உன்னை மன்னிச்சிட்டேன் அப்போ எவ்வளோ பெரிய மனம் அது இப்போ இவங்களுக்கு எந்தவித நோயும் வராது ஏன்னா அது திருப்பி அவங்க இதை வந்து நினைக்க போகிறது இல்லை ஆக இறக்கம் என்பது ஒரு பெரிய மருந்து மாதிரி கல்லீரலை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு இறக்கங்கிறது ஒரு இது அந்த இறக்க குணம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு திருடம் வந்து ஒரு அமௌ ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு போனால் கூட போ என்ட்டே இருக்கு என்னால் அடுத்த அப்போ என்னால் சமாளிச்சிக்க முடியும் நீ எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ அந்த அந்த அது அந்த அது அது லட்சமாக கோடிக்கணக்கில் இது இருக்கும் ஐயோ ஏன் பத்தாயிரம் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு பத்தாயிரம் தொலைஞ்சு போயிடுச்சேன்னா அன்றைக்கி ராத்திரி பூரா தூக்கம் இருக்காது ஆக அந்த இறக்க உணர்ச்சிங்கிறது கல்லீரலை காப்பாற்றும் சின உணர்ச்சிங்கிறது கல்லீரலுக்கு வேட்டு வைக்கும் குடிக்கிறதும் கல்லீரலுக்கு வேட்டு வைக்கும் அதே போல் வந்து ஏதாவது நினைவுகளை போட்டு பழைய நினைவுகளே குழப்பிட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு விஷயத்தை மாற்றாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மேல் அடுக்க மிஸ் பண்ணிடுறீங்க இப்போ உள்ள சூழ்நிலை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுறீங்க பழைய அடுக்க திருப்பி திருப்பி ரொட்டேஷன் ஆனாலும் தலைவலி வரும் பேசிக்கிட்டே இருக்குமே தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை எதிராளி பேசிடுவான் ஏன்டா இந்த நேரத்தில் பேசுனான்னு சொல்லிட்டு பேச எனக்கு தலைவலியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஆக அந்த உணர்வு ரீதியாகவும் நம்ம தாக்குதல் இருக்குது இறக்கம் கல்லீரலை காப்பாற்றும் நெருப்பு தீ எவ்வளோ கோடி பணம் இருந்தாலும் பணம்ங்கிறது தீர்வு அல்ல வாழ்க்கை அப்படின்னு பொறுத்த அளவுக்கு அருள் இல்லா இருக்குது அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லா இருக்குது இவ்வுலகம் இல்லைம்மா அது ஒரு தெளிவு அதான் கரண இருந்தால் தான் உள்ளபடி நல்லா இருக்கலாம் பொருள் ஓரளவு இருந்தால் தான் இந்த உலகத்தில் நல்லா இருக்கலாம் ஆக வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு தெளிவு நமக்கு இருக்கணும் இருந்தால் இதே பிரச்சனை கிடையாது அடுத்தது மண் செழுமை செழுமைனா ஏன் அந்த சொல்ல பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இது வந்து நுட்பமான மனம் நுட்பமான மனதில் வந்து இப்போ ஒருத்தங்க பெயிலாகிட்டாங்க நினச்சா பெயிலாகிட்டாங்க பெயிலா பெயிலாகிட்டா பெயிலாகிட்டாங்க நினச்சா ஒரு கலையை வளர விடுறாங்க அடுத்த தீர்வு நம்ம பரிச்சை எழுதி மறுபடியும் அது பாஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு பாதி நாள் மறுபரிச்சை வருதுன்னா அது நல்ல பயிர் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கெட்ட பயிரை வந்து தூக்கிட்டு நல்ல பயிரை வளர்க்கணும் அப்போ தான் மண் வந்து செழுமையாக இருக்கும் ஆக வயிறு செரிமானம் ஆகணும்னா 
ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வந்து ஒரு சிக்கலாக இருக்குன்னா தீர்வை தான் நம்ம யோசனை பண்ணுமே தவிர சிக்கல் போட்டு அமுக்குது சிக்கல் போட்டு அமுக்கு அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது இது செழுமை அடுத்தது உயிர்ப்புன்னு சொன்னோம்னா துக்கத்தினால் அடிபடாமல் நம்ம துக்கத்தை வந்து ரொம்ப நெருக்கமானவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் இல்லையா யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாதா ஒரு கள்ளநாச்சியம் வச்சு ஒரு சிலையநாச்சியம் வச்சு ஒரு சோரநாச்சியம் சொல்லி அதை துக்க நிறுத்தி பண்ணிக்கணும் இல்லையா உயிர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னால் உயிர்ப்பு சக்தியை இழுத்துக்க ஆக்சிஜன் சக்தியை இழுத்துக்கிட்டு இது எல்லார் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடியது ஆனால் இது என்ன பாதிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் உயிர்ப்பு சக்தியை இழுத்துட்டிங்கன்னா நுரையோட துக்கம் போயிடும் அடுத்தது அச்சம்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு நெகட்டிவுக்கு பாசிட்டிவ் என்னன்னு சொன்னோம்னா நம்பிக்கை இதே தான் என்ன செய்கிறாங்க இது இருந்தால் தான் உயிர் சக்தி உடம்பில் இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்கள கூட்டிகிட்டு போய் ஒவ்வொருத்தங்களும் கோயிலுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதும் அந்தந்த கோயில் மா சுதி மற்றெல்லாம் ஒன்றத்துக்கும் அழைச்சிட்டு போகிறதும் இறைவன் இருக்கிறார் அவர் ஒன்றை காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துட்றோம் அது என்ன பேரோ அது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது நம்பிக்கை இருந்தால் என்ன ஆகும் இந்த ஈகோ தானாகவே அடிபட்டுரும் கவனிங்க நம்ம அதான் நான் ஏற்கனவே வேணும் சொன்னால் மனசை மனசை விட்டு வெளியில் வேணும் நம்ம சொன்னோம்ல இந்த இறைவன் இருக்கிறார் எல்லாம் பார்த்துக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஆ ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே உள்ளதை வந்து அலோவ் பண்ணிடுவான் அதை தாண்டி வந்துடும் தாண்டி வந்துட்டால் உடல் பராமரிப்பு நல்லா நடக்கும் அதனால் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை நமக்கு வந்து இருக்கணும் ஒரு தடவை நல்லா நம்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மறுபடியும் அதை போய் சந்தேகப்படக்கூடாது அதை திருக்குறளே சொல்லாது ஒரு ஆள்கிட்ட நம்பி எல்லாம் சரியாக இருக்கணும் ஒப்படைச்சிட்டா மறுபடியும் போய் அதை ஆராய்ச்சி நிற்காத ஆனால் அந்த முதல் நம்பிக்கை வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஆக அந்த ஒரு இது இதெல்லாம் வந்து தீர்வு சொல்லியிருக்கோம் எது அஞ்சு போதத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு கல்லீரலுக்கு வந்து நம்ம உணவு மட்டும் கொடுத்தா போதாதுங்க ஓய்வு உறக்கம் எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் ஒரு கடுமையான வேலை செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஓய்வு அந்த மாதிரி கொடுத்தாகணும் அடுத்தது உடல் பயிற்சி மன அமைதி உடல் பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவேன் உடல் பயிற்சி கொடுத்தா தான் இந்த நிணநீர் மண்டலங்கள் மூலம் இந்த முதுகெலும்பு தொடருக்கு வந்து சத்து போகும் ஆக அங்கங்கே கை அப்படி இப்படி அசைச்சா தான் வெறுமனே உட்காந்துருக்கிறத விட அப்பப்போ நடுவில் கொஞ்சம் நடக்கலாம் அதுபோல் ஏதாவது ஒரு உடல் பயிற்சி நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னா தான் நிணநீர் மண்டலங்கள் மூலம் சில முடுக்கான இடங்களுக்கு சத்து பாயும் இது வந்து நெருப்பு இதயத்துக்கு நல்லது எனக்கு இதய நோய் இருக்குது டாக்டர் வந்து பார்த்து பாருனா அதெல்லாம் சரியாக வராது நீங்களே கொஞ்சம் அசைஞ்சு போய் வரணும் மூணாவது மண் மண் செழுமை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த சத்து உணவுன்னு சொல்கிறப்ப ஆறு சுவை ஏழு நிறம் அந்த ஆறு சுவை இப்போ பார்த்தீங்கனால அஞ்சு பூதம் சரியாகிடுது ஏழு நிறம்னு கொடுக்குறப்பையும் அஞ்சு பூதம் கவர் ஆகிடும் ஆக நம்ம உணவில் வந்து கத்திரிக்காய் இது வயலட்டில் இருக்குது இது கெடுதல் நினைக்கக்கூடாது எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்கல்ல இந்த ஊரில் லேஸ் பஞ்சில் இருக்குது இது வாயு கலப்பின்னு நினைக்கக்கூடாது அக்கு பஞ்சரில் எந்த உணவுக்கும் கட்டுப்பாடு கிடையாது நீங்கள் தொடரப்பையே உங்கள் உணர்வில் இது இவ்வளவு போதும் இல்லை இது வேணாம் அப்படின்னு உணர்வில் சரியாக தெரியும் அந்த உணர்வை சரியாக நம்புங்க இந்த வா கத்திரிக்காயை அசைவத்தோடு சேர்த்து ப பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா அது கொழுப்பை குறைக்கும் அர்த்தம் இருக்குது கொழுப்பை குறைக்கும் அதனால தான் அசைவு சாப்பாட்டில் கத்திரிக்காய் கண்டிப்பாக வைக்கிறாங்க அதனால் நம்ம வளவாக வாரத்தில் ஒரு நாள் சேர்த்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது உருளைக்கிழங்கு வாய் தொடக்கூடாதுன்னு வாங்க இது யாரோ ஒருத்தருக்கு வாய் பிடிச்சிக்கிட்டா நமக்கு என்ன உணவை வந்து இந்த உருளைக்கிழங்களை வந்து அந்த மண்ணுக்குள்ளே விளையிறதுனால வாயுத்தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது கொண்டைக்கல்ல இதெல்லாம் என்ன அந்த மாதிரி தோரம் பொறுப்பால் என்ன நல்லா தண்ணியில் ஊற வைப்பாங்க ஊற வச்சு அதுலேயே வாய் வெளில வந்துடும் நல்லா ஊற வை சாப்பிட்றப்ப நீர் பதத்தில் சாப்பிடு கொண்டைக்கல்லை வறுத்ததை விட கொண்டைக்கல்லை அவிச்ச மாதிரி குழம்புல போட்டு சாப்பிட்றது நீர்த்த தன்மையோடு இருக்கணும் சூடு தன்மையோடு இருக்கணும் இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா இப்போ உருளைக்கிழங்கே சீவி சீவி வறுக்கிறத விட நல்லா வந்து அவிச்சுட்டு தோலை உரிச்சிட்டு ஒரு மசாலா போட்டுருக்காங்கள அதெல்லாம் நல்லது நிறைய கார்போஹைட்ரேட் ஏகப்பட்ட சத்து இருக்குது அதனால் எந்த உணவையும் அக்கு பஞ்சரிச்சுட்டு ஒதுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நாச்சும் சேர்த்துக்கணும் குறை சொல்லக்கூடாது அடுத்தது நுரையீரலை பொறுத்தளவுக்கு எதிர்ப்பு சக்தின்னு வச்சுங்க மூச்சு பயிற்சி தவிர வேறு வழி கிடையாது இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒன்று ஒன்று வந்து எவ்வளோ இது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மூச்சு பயிற்சி எட்டு தான் மூச்சு இந்த நுரையீரலை நீங்கள் வந்து அந்த ஒன்றரை லிட்டருக்கு ஒரு கால் மணி அரை மணியாவது இயக்கி தான் ஆகணும் அதை தவிர வேறு வழி கிடையாது